你别吐我身上，我跟你说，还是你失忆了。电视剧都这么演的，你一定是失忆了，所以才忘记我的。嗯，我想到一个办法，可以让你恢复记忆。不记了没？电视剧都这样了、啊啊。记起来没？记不起来吗？别打我了、啊啊啊。记起来了没？救命啊！居然敢吵本小姐睡觉，是人民警察。我怎么会在这里啊？啊！这位先生报的警，说你伤人，你承认自己的罪行吗？冤枉啊！你看我这么弱小可怜，怎么可能伤得了他？他一定是在装无辜，诬陷我。他说你打伤了他的头，我绝对没有碰他。也可能碰了一下，就轻轻戳了一下。现在证据确凿了，你还想狡辩吗？我是稍微拍了一下他的后脑勺，就轻轻的，不可能伤成这样。警察大哥，我打他的头是在帮他恢复记忆。夏同志，听见了吧？他承认他打我了。你好点了吗？有没有记起点什么？我记起来了，我就记下你打我了。夏同志，我现在是不是可以联系我的律师，告他恶意伤人？居然玩真的！你有本事就告我啊！别以为只有你懂法律，警察大哥，我要告他，他就是个彻头彻尾欺骗良家妇女的欺骗犯。行啊。那我现在加告你一条背，那我也要告你，你告你，你拿什么证据？够了！这里是你们小情侣打情骂俏的地方吗？警察大哥，他不要解释了，你过来。年轻人就是太冲动了，两个人在一起就应该互相的体谅，遇到问题要一起解决它。俗话说得好，忍一时，风平浪静；退一步，海阔天空啊！啊，婚姻啊，就是要平平淡淡，才能细水长流；平淡才能长远，细水呢才能长流嘛。行，行，我不告他可以了吧？哎，这就对了嘛，男人就应该大度一点。啊，我告诉你们，单亲家庭的孩子多半上心里多有一些问题，所以说你顾得了自己，也顾得了孩子，对不对？这件事啊，不能大意，不能轻易的谈离婚。嗯，好，行，我不告他了，好吧？不过我要他录一个视频，他要承诺从今以后再也不犯。我才不录。同志，起来。打人就是你的不对，家暴不分男和女，关键是暴力也解决不了啥问题，是不是？还会激发你们之间的矛盾。这矛盾时间长不解决。
就像滚雪球一样，越滚越大，越滚越大。这这这怎么解决？所以啊，这件事千万不能。行了，纹路。本人保证，从即日起不再以任何方式威胁、逼迫、诱惑傅泽仪，做任何他不愿意做的事。如有违背，我就遭天谴。你看够了没有？干什么？你还想再进去一次？再进去，我也不会放过你。大不了就一起再受警察叔叔爱的教育。你觉得我不起诉你是因为放过你了吗？就凭我这伤势起诉你，也顶多就是个民事纠纷。但是我手上有这个视频，爱之酒店老板打人就是不争的事实。你说这个视频曝光之后，爱之的市值会掉多少？还有？你是假装的，对啊，我是假装的，所以呢，我劝你，以后也不要过来招惹我。傅泽义，你欺骗我感情，还威胁我，你这样算计我，今晚会做噩梦的。嗯我也是第一次遇到，有人专门为了听我的音乐去看了这个电影。那，你为我写一首歌吧，我想用一首你完整的曲子。景小姐说她想约你在总统堂见面，找我什么事儿？不清楚。嗨，嗯，我看门没关，我就自己进来了。你过来干什么呀？我是来谢谢你的。谢我。谢我什么呀？你们爱哲难怪会到现在这个状态，堂堂总经理连个话都说不清楚